Hola, soy Eric del Castillo. Bienvenidos a Los Huevos No Son Al Gusto, despertando sin censura, con mi hija Verónica del Castillo. Espero que les guste, pero sobre todo, que les sirva. ¿Qué tal amigos? Pues el día de hoy vamos a tocar un tema eh, triste, delicado, serio, pero sobre todo urgente, el tema de las balaceras escolares eh, debido a estos últimos acontecimientos, sobre todo en la escuela de Monterrey, en el colegio americano, está el día de hoy con nosotros Aníbal Santoro, psicoanalista humanista, él es director de AP, APHU, que es ah, de APU, Asociación de Psicoanálisis Humanista. En Twitter lo encuentran como arroba aníbal-santoro y www.aphu.org.mx. Bienvenido nuevamente, gracias. Un gusto, Verónica. Me gusta invitarte porque dices lo que no dicen todos y bueno, y si levantas ámpulas y pues este programa, de eso se trata, Por de no tener censura. No, no, uno no tiene que censurarse a sí mismo, si no vamos a, a favorecer a los que quieren limitarnos, ¿no? ¿Cuál es tu lectura de este tiroteo eh, nunca antes visto? Digamos que es la historia más trágica a nivel escolar en lo que se refiere al México, a, a, a ese país que todavía no llegaba a ser como los Estados Unidos, que a cada rato nos enterábamos de, de tiroteos en escuelas, un país donde pues no hay control de armas. Aquí se supone que sí hay, que no cualquiera puede tener acceso a una. ¿Cuál es tu lectura? de lo que sucedió y cuáles son los focos rojos que debemos de atender bueno, el tema es extenso, vamos a tratar de ir acomodando lo primero que dices en cuanto a no es común no es visto, nunca visto eh, lo único que tiene de diferente según mi punto de vista es que este caso utilizó armas pero el tipo de violencia que se manifestó ahí, está y desde hace mucho Dentro de las casas, dentro de la escuela, dentro de la sociedad, y se mata de muchas formas al individuo, aunque no se le pegue un tiro. Tú me dijiste algo que me llamó muchísimo la atención. Me dijiste, este chico que dispara ya estaba muerto. Antes de disparar. Antes de disparar. Sí. Eh, vamos a ver con qué información contamos. ¿Tú has rescatado datos? ¿Has podido acceder más allá de comunicados oficiales? Entonces, hay pareciera como una pantalla, un intento de que no se sepa o no se conozca en demasía. ¿Será por los intereses comerciales de la escuela o será por los intereses políticos del gobierno o del gobierno del Estado o del gobierno central? La ausencia de datos genera en la población la creación de los datos que faltan. Empieza a fabricar un creo que. Pero el creo que choca con la educación que recibe cada individuo. Por lo tanto, esos datos que se crean, lo único que hacen es sumarse a los miedos con los cuales, y las represiones, como eran los juegos no son al gusto, entonces acá no hay censura, se suma a la represión del sistema educativo, laboral, formativo, etcétera, de civilización que vive en México. Cuando yo me encuentro con que no hay datos, me pongo a investigar lo primero. ¿Por qué? No. ¿Para qué dejan salir solamente estos pocos datos? Y ahora el por qué va y por qué están impidiendo que surjan datos. En el programa anterior te había dicho, yo puedo decir que si Bullen es un grupo aliado que se reúne para doblegar o someter la voluntad de otros, puedo pensar que el gobierno le hace bullying a la población. Y yo podría estar pensando que esto es una campaña también de bullying, porque no estoy permitiendo que la gente pueda saber, se pueda defender, pueda llegar a tener argumentos para criticar, pueda llegar a tener eh, elementos para decidir, ya no acepto un modelo, ya no quiero este sistema, etc. Pero no se tiene, se doblega la voluntad, se limita la capacidad. Cuando yo te dije, este chico está muerto antes de salir, realmente se sabía muy poco. Con el tiempo se supo que probablemente sea uno, perdona la familia si va a escuchar este programa, estoy hablando por los poquitos datos que se han logrado filtrar, pareciera que es uno de entre tres hijos, 
aparentemente el hijo del medio. A nivel psicología, el jamón del sándwich, el hijo del medio, deja de ser el, el último, el que le da sentido a la familia, deja de ser el primero, porque el ejemplo ya lo tiene otro. No es ni uno ni el otro. Tiene que empezar a luchar por quién soy, por demostrar que pertenezco, que existo. Surge otro tema. Aparentemente forma parte de una casa... De una, de una casa donde se utiliza la caza. Uh -huh. Entonces, ahí hay un perfil también. Sí, el papá si... era, era, practicaba la cacería y se supone que ese es el arma que usó. Ok. Uy, el dato este es muy grande. Pero... Y el arma era legal. El dato es grande, pero vamos a ver el por qué. Eh, primero a lo primero. Una casa que, en la que se utiliza o es habitual la cultura de la caza. Estamos hablando de un ámbito de poder, el poder sobre la vida. Hay un significado en lo que es tener a otra vida frente a la, mía, a la mira y disparar. Y, tener, y sentir el poder por deporte o por comida de quitar una vida. Vamos a pensar en que solamente es la cultura de la casa. Este chico si se encuentra en un lugar donde perdió su razón de existir porque lo, lo reemplazaron con otro hijo. Cuidado, no se reemplaza a nadie. Estoy hablando de lo que pudo haber desarrollado en su mente, como él creyó que era la vida. Eh, de repente, toma el modelo de la cacería y sale a cazar para demostrar que él tiene la misma fuerza que papá, que es digno de ser visto. Ahora... O sea, ejerció el mismo tipo de poder que el papá tenía. Sí, solo que si necesitó ejercerlo, él no lo tenía. Lo hizo para demostrar que también lo tenía. Si tengo que demostrar que tengo algo, no lo tengo. Dime de qué presumes, te diré de qué careces. Si lo tuvo que hacer para tener presencia, se puede, en un psicoanálisis muy silvestre, porque no, no tengo datos, se puede pensar que eh, estaba buscando ser visto. No, definitivamente es un protagonismo, porque ya lo vimos, está Legión Hulk. Quiero que me hables de esta Legión Hulk, porque me parece increíble que exista este submundo, que ya no es ni tan sub, y es más bien un universo aterrador sí. de chicos que están buscando aprobación o pertenecer a... Identidad. Volvemos a la identidad. No han sido vistos eh, desde sus particularidades desde la casa. Se confirma, una vez que abro el ciclo primario, el, el núcleo primario, y salgo a kinder, a escuela primaria, etcétera, amplío el círculo, ahí tampoco son vistos. Son entrenados para producir, para no levantar resistencias cuando se le piden que haga algo. Amplío el círculo, ahora ya es más difícil que interfieran en mí las, los conceptos de casa, de familia, y los de la primaria. Porque ahora ya estoy en otro nivel, la adolescencia exige, pero ahí no hay modelo. ¿Por qué no hay modelo? Por, por la rebeldía natural del adolescente. Tiene que ser rebelde el adolescente. ¿Por qué? Porque va a empezar a luchar por su ser individuo. Pero no hay modelos. Entonces, lucho contra la casa. Quizás puedo sentir que soy si estoy en contra de lo que la casa dijo. Y lucho en contra de la escuela, de los maestros. Ahora hago lo que quiero. Pero resulta que nadie... Los ve. Entonces empiezan a agruparse, a armar alianzas, una masa crítica, hasta que ya sea imposible no verlos. Y empezamos a hablar de ellos. Te, te cuento el dato, sí, aparentemente lo, lo confirmaron hará dos o tres días, creo, lo dijeron por la radio, que al día siguiente en que la Legión Hulk valida las acciones de este chico, no lo quiero mencionar, aunque todo el mundo lo conoce, eh, Recibe 9.000 solicitudes para pertenecer a esta legión. Increíble. ¿Por qué increíble? ¿Es increíble o quisiera no creerlo? Es aterrador. Claro, porque me enfrenta con una realidad de la cual eh, me estaba defendiendo mientras hacía lo que la sociedad me había enseñado que tenía que hacer. Pero eso te sirve a ti, me sirve a mí, le sirve a otros jóvenes. Pero el adolescente, el adolescente que busca por ser individuo y su futuro es lamentablemente el rótulo fue creado aquí ser nini 
¿Saben qué? Yo no quiero ser niño. Ni estudias ni trabajas. Ni estudio ni trabajo. ¿Y saben qué? Eso que me enseñaron de que me tengo que cuidar para ver si así puedo llegar a los 80 o los 100 años. ¡No! ¿Quién quiere llegar hasta tanto teniendo que luchar por aparecer? Me aseguro de, de tener un solo acto del cual nadie se olvide de mí y desaparezco. Él no verificó que la maestra, los compañeros estuvieran muertos. Sí, apuntó, pero por algún motivo en un ámbito de casa, casa con Z, se puede pensar que erró los tiros. Ahí yo puedo estar pensando que hubo un inconsciente que estaba salvando a sus víctimas del objetivo que él estaba persiguiendo, donde no falles en él. Y ahí retomo parte de lo previo, cuando dije es extenso. Se mata con el arma de papá. Es una lectura, no es un absoluto, es una propuesta. Cuando se mató con el arma de, pa de papá, mató a papá. Él mató a toda la rama de descendencia que ese papá, él mató la proliferación de la genética del papá a través de él cuando él se quita la vida. ¿Por qué? Le está diciendo, es como, es como eh, Adán y Eva con Caín y Abel. Cuando Caín mata a Abel, mata a los hijos, a los nietos, a, todas, a toda la descendencia humana que podía provenir de Abel. Solamente va a estar la estirpe de Caín. A ver, pero estamos hablando... Cuando, de... cuando, perdón, cuando mato a un hijo, mato al padre, porque ya no es padre de ese hijo, no está el hijo, no está el padre, y mato la posibilidad de transmisión de la descendencia genética a través de esa rama. Pero viéndonos más prácticos, estamos hablando de un caso, en cualquier caso de bullying... Perdón, en cualquier caso de una balacera o este tipo de agresividad en las escuelas, ya sea en México o en Estados Unidos eh, o en cualquier otra región del mundo, ¿estamos hablando de bullying? ¿Esto es un caso claro de bullying o de abuso en casa? Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Violencia? Faltan, faltan datos. Eh, uno podría llegar a pensar que eligió de alguna forma cuáles iban a ser sus víctimas. Por lo tanto, pensando en bullying o bully, él o el grupo de personas que se reúnen con la intención de doblegar voluntades y controlar y, y, y ganar presencia a partir de aplastar a otro, se podría pensar, si no fue consciente, aunque sí inconscientemente, eligió quienes iban a ser sus víctimas y supo cuál iba a ser el impacto que iba a tener el que hubiese elegido a esa gente. Hasta la maestra le tocó. Por supuesto. Bastante joven, por cierto. Entonces, estamos hablando de que si a los pocos días de este suicidio, intento de homicidio, hasta hoy que estamos grabando este programa, 25 de enero, no murieron. Siguen vivos, sí. Ni la maestra, ni los otros eh, tres alumnos, afortunadamente. Al día, a los pocos días de esto, hay 9000 solicitudes para Legión Hulk. Estamos hablando de que la gente o los jóvenes necesitan aceptación. ¿Qué me falta para esa aceptación? ¿Estamos hablando de una sociedad y de unos padres insatisfechos? ¡Ay, qué bonito! ¿Dónde está la culpa? Creo que la culpa está en bajar la cabeza y aceptar sin protestar. Eh, cuando yo mando a un hijo a una escuela donde no se lo ve como individuo y solamente se le exige que produzca, yo soy cómplice de lo que padece mi hijo. Podré ir a protestar, pero si yo no actúo contra el sistema que ataca a mi hijo, estoy validando el sistema que ataca a mi hijo. Me estabas hablando a propósito de ese sistema que hace unos días surgieron unas estadísticas donde México pertenece a esta cultura que ah. recurre al miedo, al, al castigo. premio, al castigo para educar. Sí. ¿A eso te refieres? Sí. sí. No se ve al individuo. En esa estadística... ¿Estamos educados, es... programados para competir? No. Sabes que, bueno, nosotros desarrollamos una teoría donde hay 10 tipos de personalidad naturales, no producto de la educación, que, que establecen o, o habilitan a 54 combinaciones. De esos 10 tipos de personalidad, solamente 3 son competitivos naturales contra el otro. Uno va a competir por el territorio, por el poder. Otro va a competir por la oportunidad de la trampa, de la travesura, porque es divertido. Y otro va a competir 
por lograr aplausos. Otro tipo de personalidad no compite por trofeos, compite contra sí mismo para poder demostrarse que es capaz de lograr lo que quiere. Los otros 10 tipos y las combinaciones derivadas tienen que aprender a competir porque les enseñaron que si no lo hacen, no van a vivir. Aprenden a competir, pero competir les causa malestar. Los cuatro primeros, los tres naturales contra otro, y el que compite contra sí mismo, no les trae ningún problema a competir. Y es una sociedad que si no encuentras tu nicho, tu oportunidad, tu razón de ser, de lograr eh, lo que te propones, no existes. ¿Qué podemos hacer como padres? Está este operativo que se implementó ya después de la amenaza de El pues, algunos integrantes de Legión Hulk de que se iban a ir ahora con balaceras en la Ciudad de México, se implementa eh, nuevamente el programa que ya había sido fallido, Mochila Segura. Es eh, necesario, pero no educa. ¿Es represor? Sí, totalmente. Sabes que, bueno, yo inmigré a México hace 17 años, vengo de un país donde la dictadura marcó mi infancia y mi adolescencia. Es represor, no educa. Para nada. Vamos. Eh, revisan las mochilas Cuidado que no estoy dando ideas eh, Quede claro Revisan las mochilas ¿Qué están buscando? Navajas, armas, droga Perfecto ¿Le están sacando a los alumnos? Perdón, ¿puedo usar esto? Sí ¿Para qué sirve? Para escribir ¿Y si yo lo uso así? Para herir Están buscando armas Pero no están trabajando en la mente de, del adolescente o del niño que puede hacer de cualquier objeto un arma. A eso es a lo que voy. Los padres, ¿qué podemos hacer? Empezar a ver a los hijos. No solamente revisar la mochila, sino revisar su corazón, su mente, sí. escudriñar en su autoestima, saber qué están haciendo. Me encantó. Pero más que revisar, porque otra vez, en, lo, en el revisar está el aspecto de la, la, po la, la policía. Hacer contacto con el corazón de mi hijo. Eh, cuando yo dicto los cursos, suelo utilizar un, un modelo gráfico que yo la llamo la teoría de la semirrecta. Eh, si alguna vez la practiqué, bueno. Eh, cuando yo trazo una recta, sucesión infinita de puntos en el plano, de lo único que puedo decir es, no tiene fin ni principio, es infinita. Perfecto. ¿Qué puedo decir? Que tiene dirección, nada más. Pero en un momento de esa recta hay un puntito, nace un hijo. Y a partir de ese momento, esta misma recta, el padre va para un lado, padre, padre, ma, padre, padre es en general, y el hijo va para el otro. Y el hijo hace esto porque el padre le hizo esto. Y el hijo no hace esto porque el padre le hizo esto. Y el hijo hace esto porque el padre no le hizo esto. Y él... Pero fíjate a dónde vas. Teóricamente tú vas para allá. Porque la semirrecta tiene punto de origen, sentido, para allá o para acá, y dirección. Ahora dime, el sentido va para allá. Por identificación o por oposición. ¿Cuál es la dirección de la recta que sostiene la semirrecta? La misma. Pienso que estoy yendo hacia otro rumbo de lo que mis padres me enseñaron, pero voy a terminar en la misma recta que me propusieron mis padres como vida, y como, le, como línea de vida. ¿Dónde está el desafío? A ver, eso está muy complicado. En fortalecerme, lo vas a ver, mira. A ver, a lo que te refieres es que lo que más criticamos de nuestros padres es lo que acabamos haciendo. Nos va a llevar al mismo lugar. Aquello que queremos evitar sí, claro. es justamente, el resultado que voy a obtener es justamente aquel que yo quise evitar. Lo que resistes persiste. Tal cual. ¿Dónde está el tema? Como padres, tú decías revisar, quisiera complementarlo, no cambiarlo, y poner contactar. Ver al niño o a la niña, ¿no? en general, sus necesidades. Dejar de creer que me va a empezar a dominar a manejar con sus exigencias borrar la palabra berrinche si el niño está pidiendo algo y llega al punto del rótulo berrinche ¿qué fue lo que no fue escuchado? que el niño tuvo que recurrir a eso para forzar la comunicación dejar de defenderme del hijo porque cuando yo educo de una forma represiva en dentro de lo que debe ser lo único que estoy haciendo es ganar medallitas para que mi entorno social Diga, qué buenos padres son. Pero alguien pensó, si para ese chico, yo soy un buen padre. Necesito hacer contacto. 
Necesito que esa persona, persona, ya desde chicos son personas, piénsenlo así, no son animalitos a maestrar. Que ese chico crezca con la suficiente valoración en sí mismo y confianza en sí mismo, los dos pilares de la autoestima, para que un día diga, papá, gracias por haberme enseñado que sí y que no. Ahora, con el debido respeto, esta va a ser mi línea. Y claro, va a tener un punto de contacto. ¿Por qué? Porque todos tenemos ombligo. Venimos de alguien. Pero es un punto de contacto. Esta línea y la dirección de esta línea, la dirección de esta vida, es mía. No es la repetición o el escape del tuyo. Ok, los papás que tenemos miedo, porque vivimos en una sociedad violenta, porque vemos los medios de comunicación, porque vemos películas, vemos todo lo, lo que vemos. Tenemos miedo. Sí. ¿Cómo filtrar ese me miedo para que no le llegue a nuestros hijos? Tú como, como psicoanalista humanista, o sea, ¿cómo, cómo le dices a los padres que, que no le transmitamos esos miedos a nuestros hijos? ¿Por qué no lo vas a transmitir? Estamos en lo mismo que sucede... En el proceso educativo donde el individuo deja de ser individuo. Ejemplo, eh, cortito. El, el niño se corta, está jugando y se corta. Empieza a llorar, busca la contención, pero la contención de él no es primeros auxilios, es la mirada que lo contenga y le dé seguridad de, se va a resolver. Lo primero que recibe es, ah, no llores, no es nada. ¿Cómo? Me, estoy, me está sangrando. Yo no sé si es superficial o no, pero me duele y me impresiona ver salir sangre de mi cuerpo. ¿Cómo que no es nada? No los educamos para que crean en lo que perciben de sí mismos. Y tampoco los educamos mismos. Y tampoco los educamos para que crean en lo que perciben del entorno. Si yo lo que quiero es filtrarle la realidad y no le doy elementos, les estoy negando la capacidad para discernir qué es bueno, qué es malo, ¿Tengo o no tengo herramientas? ¿Estoy solo o estoy acompañado en esto que percibo? ¿Lo que percibo lo puedo comentar o mejor no lo digo porque me van a criticar? ¿Dónde estoy educando para que el niño no se sienta juzgado? Entonces, ¿tienes miedo? Perfecto. Estás en contacto con la realidad. Amas a tus hijos, evidentemente los quieres proteger. Lo siguiente es, hay que buscar una forma de dialogar. Cada edad puede comprender diferente, pero no son estúpidos. Desde los cuatro años, desde los tres años, desde los dos años, le hablas al niño y el niño de una forma u otra te va a entender. Freud decía, todo entra al inconsciente y en algún momento el individuo le asocia un significado a eso que no sabía que existía. Tú háblale. Le vas a hablar en cuanto a eh, cuidarse, a... ¿Por qué o para qué no levantar objetos? ¿Cuáles son los riesgos de poner tu perfil profusamente decorado con fotos? Que poca gente sabe que las fotos con celular tienen un geotag que permite eh, descubrir dónde fue tomada esa foto y entonces con el paso del tiempo la gente puede llegar, a aquel que le interese, desarrollar tu costumbre, tus hábitos, dónde te manejas, dónde ubicarte. Se le enseña. No le vas a dar tecnología, le vas a decir el cuidado. El niño emprende que hay ahí, afuera hay un mundo de posibilidades, donde está tanto el que se aprovecha del otro como el que ayuda al otro. Creo en ti, por eso te hablo así. Mi creer en ti no te exige, mi creer en ti te contiene y te protege. Creo tanto en ti que sé que ahí afuera vas a saber qué es lo que tienes que hacer. Porque ya no implica, no debe estar en la educación del niño, si el niño hace algo mal, ¿qué van a decir de mí? Había una, una película en Argentina donde una menor de edad es embarazada por un señor mayor y el padre, en lugar de contener a la hija y ver cómo va a ser esa relación y a dónde va y qué necesita la hija y qué va a hacer, lo que sale es abre una ventana y grita, ¡a la nena le llenaron el bombo! ¿Por qué? ¿Por qué? Él... Se aparta de su hija y le dice a la sociedad, miren lo que me pasó. Es él, no es la hija. Entonces, dejar de estar utilizando a nuestros hijos para pasar el examen que nosotros creemos que tenemos que pasar ante la sociedad. Los que armamos la sociedad somos los padres hacia los hijos. Y lo que va a armar la sociedad es lo que van a atreverse a hacer los hijos. ¿Estás de acuerdo conmigo entonces que el bullying empieza en casa? No te quepa duda. Es un error pensar que el bullying es en la escuela. El bullying es en cualquier ámbito de relación, incluso en la pareja. 
Y puede ser verbal o físico. Por o, supuesto. O ironías. Este, Por, sabes que mi, sociales, mi, ¿no? mi tesis fue sobre, fue sobre felicidio y hay dos formas de matar al hijo. O lo matas físicamente o lo matas afectivamente. El uno es filicidio primario, se ejecutó al hijo, y en el otro es peor, porque el hijo sigue vivo pero ya no cree en sí. Lo mataste a pura devaluación. ¿Cómo revivir a los hijos que ya matamos? A partir Con de humildad. Ya. Si te logras dar cuenta, primero, nadie viene al, al mundo con el librito de las respuestas correctas. Y cuando te esforzaste por saber cómo había que hacer todo, y crees tener todas las respuestas, la vida te cambió las preguntas. Entonces lo primero es humildad. Creí que estaba haciendo lo mejor para cuidarte, acompañarte y demás. Hoy, desde mi punto de vista, puedo pensar que me equivoqué. ¿En qué me equivoqué? En esto. ¿Y qué puedo hacer? Justo lo que estoy diciendo. Decirte con humildad que tú tenías razón, que yo me equivoqué y que tengo toda la voluntad de ya no volver a equivocarme si me permite seguir acompañándote. Mucha gente va a creer que pierde poder. ¿Y a mí qué me importa el poder si estoy educando desde el amor? Si estoy salvando a mi hijo. Lo pues, que me interesa es la autoridad. Gano autoridad sí, en esa humildad. Sí, es un egoísmo. Tenemos que dejar el, el egoísmo, tenemos que practicar la humildad, decirle a nuestros hijos no sé cuando no sabemos. ¿Sí? Y decirles te amo por encima de lo que hagas. Creíble. Porque nosotros nos decía, a mí me decían, si no llegas virgen al matrimonio, nadie te va a querer, ¿no? Ah. Y ese tipo de, de conceptos de la época, por supuesto, y, y que nos marcan, nos sea, hacer impecables con la palabra, con nuestros hijos, y hacer un esfuerzo, sociedad, gobierno, escuelas, este, academias, todo esto, porque creo que sí es un trabajo en conjunto para empezar a sanar esta sociedad, porque ese niño que disparó, como bien dices, ya estaba muerto en vida antes de que se quitara la vida, y es víctima de una sociedad enferma, no podemos juzgarlo, porque finalmente no. sería eh, juzgar a un discapacitado. La depresión es una discapacidad. Me encantó. Y con, como usaste la palabra juzgar, vamos a poner la imagen. Recuerden esto, juzgar suele ser esto. Cuando yo apunto a alguien con un dedo, hay tres que me señalan a mí. Si tengo necesidad de juzgar a alguien, es porque quiero controlar la voluntad, el pensamiento de los demás, alejándolos de que me observen a mí. Tenemos que parar con el juicio. Hay que empezar a hacer más contacto y arriesgarse a lo que pueda creativamente surgir de gente que propone, deja de tener miedo a declarar realidades alternativas, caminos que le van a quitar poder a los poderosos, quizás. Por eso escribí mi blog, Más Amor y Menos Juicio. Me encantó. Y por último, danos la definición que tanto me encanta de dignidad. Ah, bueno, esta, esta es una frase que está en el libro El Hombre Mediocre, escrito por un filósofo italo-argentino, José Ingenieros. Dice, dignidad es recibir lo que uno merece sin tener que pedirlo, y nunca aceptar lo no merecido. Pues a recuperar la dignidad y sobre todo, pues recuperar a nuestra infancia, que Dios bendiga a nuestra infancia, a través de nosotros, de nuestras acciones, arropándolos, porque bien dicen que a un pueblo eh, se le califica según el estado de su infancia. Entonces, estamos reprobados. Sí, no olvidemos que tuvimos durante desde el año 2009 primer lugar internacional en bullying con 60% de adolescentes suicidados. Imagina. Es demasiado. Primer lugar en bullying en escuelas eh, primarias, ¿no? A, ni a nivel internacional. El bullying a nivel escuelas en el México, mundo ocupé, desde el año 2009. ¿Y sabes dónde hay otro bullying? Un segundo. Que ya no hay estadísticas. ¿Por qué? Si es un caso denunciado que tiene gravedad y consecuencias sociales, porque hay jóvenes que ya no se integran, ¿por qué no se estudia? Porque una vez se establece el dato y ya nadie más investiga las estadísticas ni genera programas de cómo recuperar a la gente que va a desaparecer. Pues muchísimas gracias Aníbal por dejarnos entender las entrañas de lo que hay atrás de un tiroteo escolar que es mucho más allá de una pistola y unos heridos o sí. unos fallecidos. Es cómo estamos educando en casa. Muchísimas gracias. Hay que gracias reeducarnos. A ti. Gracias a ti. Y Ron. para reeducarnos necesitamos psicoanalistas humanistas. Gracias. Una de las cosas que decimos, hay que desaprender para aprender. 
es aprender lo aprendido. Encontramos Aníbal Santoro en arroba, aníbal-santoro, www.aphu.org.mx, Asociación de Psicoanálisis Humanistas. Gracias. Gracias a ti, Verónica. Saludos. Continuamos con más. Te esperamos el próximo lunes en Los Huevos No Son Al Gusto con Verónica del Castillo o encuéntranos en www.loshuevosnosonalgusto.com Los Huevos No Son Al Gusto